السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کا سوال بھی قربانی سے متعلق ہے سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مصنون اور مستحب طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھے کہ قربانی کسے کہتے ہیں شریعت میں قربانی کہتے ہیں چار رگوں کو کاٹنے کو اب وہ چار رگے کون کون سی ہیں ایک تو یہ کہ خوراک کی نالی جسے عربی میں مری کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک نالی ہوتی ہے جہاں سے جانور سانس لیتا ہے وہ سانس کی نالی ہوتی ہے اسے ہم نرخرابی کہتے ہیں دو ہو گئی دائیں اور بائیں دو موٹی موٹی نالیاں ہوتی ہے اسے خون کی نالی کہتے ہیں ان میں بہت ہی پریشر کے ساتھ خون دل سے نکل کر دماغ کی طرف جاتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اپنی مخلوق پر دیکھیے جیسے ہی خون کی دو رگیں کٹتی ہے تو دماغ میں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے جس سے دماغ میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو تیز چھری کے ساتھ جلدی سے ذبح کرو اس کے بعد ذبح کے شرائط میں سے یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے نمبر دو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو نمبر تین چاروں رگوں کا کاٹنا یا اکثر کا کاٹنا ان تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا اور جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہوگا تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتے تو دوسروں سے ذبح کرا سکتے ہیں مگر ذبح کرتے وقت خود وہاں پر موجود رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس وقت آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس وقت اپنے جانور کے پاس رہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو کچھ قصائی حضرات غلطیاں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جانور کی چار رگے کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں اور اس کے نرخرے میں چاقو مارتے ہیں جیسے ہی چاقو کی نوک اس کے حلق میں مارتے ہیں اس سے حرام مغز والی نس کٹ جاتی ہے جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ مکرو ہے ناپسندیدہ ہے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے ناظرین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قربانی کے دن قصائی حضرات کو بہت جلدی ہوتی ہے قصائی حضرات بقرعید کے دن دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے اس کو پندرہ بیس جانور اور گرانے ہوتے ہیں وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کہ جانور کو ذبح کروں پھر کھڑے ہو کر دیکھوں کہ کب اس کی جان نکلے گی پھر کب خال اتاریں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ قصائی کو پہلے پابند کرے کہ چار رگے کاٹنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں گے حدیث میں آتا ہے فل یوریح زبی ہو یعنی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ کبھی کبھی قصائی لوگ جانور کو گرانے میں بہت ہی بے رحمی سے پیش آتے ہیں ادھر سے دھکا دے رہے ہوتے ہیں ادھر سے دھکا دے رہے ہوتے ہیں بہت ہی مصیبت بنا دیتے ہیں اس لیے جو ماہر قصائی ہوتے ہیں انہی سے کام کروانا چاہیے تو جب جانور کو ذبح کرے تو سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھا ہے تو تم اگر کسی کو قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو تیزی کے ساتھ ذبح کرو اس کو تکلیف مت دو اپنی چھری کو اتنا تیز رکھو کہ جانور ایک دم سے ذبح ہو جائے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو تو جب جانور کو ذبح کرے تو قبلہ رخ ہو کر ذبح کرے یہ سنت عمل ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جانور اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے گھوم ہی نہیں رہا ہوتا اور قصائی حضرات پورا ٹائم اس کو قبلہ رخ گھمانے میں ہی لگا دیتے ہیں اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر آسانی کے ساتھ گھومتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جدھر منہ ہے اسی طرف ذبح کر دے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے انی وجہ تو وجہی علی فطر السما واتی ول ارد حنیف وما ان من المشرقین ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بدا لک امرت و ان اول المسلمین پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ متقبل منی 
كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك إبراهيم عليهما السلام. اگر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو منی کے بجائے من کہے اور من کے بعد جس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں اس کا نام لے لے تو قربانی کا جانور زباہ کرنے سے پہلے ان چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین